हेलो गाइस गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का माय स्मार्ट सपोर्ट चैनल के आस्क सपोर्ट के चौथे एपिसोड में मैं धर्मेंद्र कुमार लेकर आया हूं आपके लिए अपने पिछले हफ्ते के सभी कमेंट सेक्शन से फिल्टर करके कुछ दस ऐसे कमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उन सभी का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ सबसे पहला सवाल है कि कैन आई चेंज माई गूगल एडसेस अकाउंट एसोसिएटेड विथ माई यूट्यूब चैनल क्या हमारे यूट्यूब चैनल से जो लिंक्ड फिलहाल अभी का जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जवाब है इसका बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं लेकिन विथ कंडीशन कुछ कंडीशन में अलाउड नहीं किया गया कुछ कंडीशन में अलाउ किया गया सबसे पहला जिस कंडीशन में नहीं अलाउ किया गया है वो समझ लीजिए पहला अगर आपका किसी वजह से आपके YouTube चैनल का मॉनिटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया है तो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है चेंज करना दूसरा कंडीशन अगर आपके यूट्यूब चैनल से लिंक्ड जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है परमानेंटली ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटीज और इनवैलिड क्लिक तो वैसी स्थिति में आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है चेंज करना अब हम आपको बताएंगे किन स्थितियों में आपको अलाउ किया गया है चेंज करना लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए एक चीज की एक इंडिविजुअल को एक पर्सन को लीगली केवल एक और वनली वन एडसेंस अकाउंट बनाना होता है चाहे वो क्यों ना दस पंद्रह मल्टीपल यूट्यूब चैनल यूज करता हो या फिर मल्टीपल वेबसाइट्स हो उसका या फिर मल्टीपल वो एडमोब अकाउंट क्रिएट करके एप्स वगैरह पब्लिश करता हो लेकिन एडसेंस अकाउंट उस बंदे को एक ही बनाना है लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है किसी भी तरीके से तो उनके सभी गूगल एडसेंस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था एज ए पनिशमेंट के रूप में इस चीज को अच्छी तरीके से जान लीजिएगा लेकिन अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पे गूगल ने अलाउ किया चेंज करने के लिए एडसेंस अकाउंट को तो वो हम जब हमें अलाउड ही नहीं है दो अकाउंट बनाना तो कैसे चेंज कर सकते हैं तो वो किन किन केसेस में अलाउड है हम आपको बताते हैं पहला केस फर्स्ट केस ये है कि मान लीजिए आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं जिसमें कि चार पांच लोग हैं और फ्यूचर में चल के उसमें से एक पर्सन हट जाते हैं या फिर उनको कोई इशू हो जाता है तो उस बंदे के नाम से अगर एडसेंस अकाउंट था तो अलाउड है कि बाकी जो बचे लोग हैं उनमें से किसी भी अकाउंट से नाम से एडसेंस अकाउंट वो क्रिएट कर ले और उससे चेंज कर सकते हैं वहां पे दूसरा कंडीशन मान लीजिए आप इंडिविजुअली एक चैनल स्टार्ट किए थे बाद में वो बहुत ग्रो किया आपने बहुत सारे लोगों को उसमें ला लिया एक बिजनेस का रूप उसे बना लिया ठीक है बहुत लोग कर रहे हैं आज तो वैसे स्थिति में आपको अलाउड नहीं होता है कि एक एडसेंस अकाउंट को इंडिविजुअल से बिजनेस में चेंज करने के लिए ऐसी कंडीशन में आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना होता है बिजनेस का और फिर उसे आप चेंज कर लीजिए इंडिविजुअल से उस बिजनेस में तीसरा कंडीशन मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रहते हुए यूट्यूब चैनल बनाते हैं अर्निंग करते हैं चैनल ग्रो हो जाता है अपने बैंक अकाउंट में इंडिया में पेमेंट करते हैं लेकिन कभी सीनारियो ऐसा आता है कि वो फॉरन चले जाते हैं मान लीजिए यूएस यू कहीं भी चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कहीं भी तो वैसे स्थिति में उनको वहां पे बैंक अकाउंट जो है उनके उस देश के हिसाब से एडसेंस का बिलिंग वगैरह सब कुछ होता है वहां के बैंक अकाउंट डालना तो वैसी कंडीशन में ये जो है क्योंकि यहां इंडिया के टर्म्स के हिसाब से वो सेलेक्ट किए थे सब कुछ लेकिन वहां को फिर वहां उनको फिर से एक दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाना होता है और वहां कंट्री लोकेशन सेट करते हुए वहां के बैंक का अकाउंट वहां पर एंटर करना होता है और वैसी कंडीशन में इंडिया वाले एडसेंस अकाउंट से वो चेंज कर सकते हैं उसे लिंक कर सकते हैं ठीक है अब अब आपको थोड़ा सी चीज बता दें कि देखिए एक और कंडीशन है चौथा कंडीशन कि मान लीजिए आपका फुल्ली अप्रूव्ड गूगल एडसेंस अकाउंट है और आप वेबसाइट भी चलाते हैं उससे यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं किसी वजह से आपके वेबसाइट का जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिसअप्रूव हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल का भी जबकि यूट्यूब चैनल पर कोई वायलेशन नहीं हुआ फिर भी वो बंद हो जाएगा उसका एडसेंस अकाउंट क्योंकि उससे लिंक है वैसे कंडीशन में अगर आपके वेबसाइट के लिए अगर मान लीजिए डिसेबल होता है सस्पेंड होता है आपका यूट्यूब चैनल सॉरी एडसेंस अकाउंट तो आप एग्जिस्टिंग जो यूट्यूब चैनल उससे कनेक्ट किए थे उससे आप नया बना के जोड़ सकते हैं ठीक है अगर आपका यूट्यूब चैनल पर कोई वायलेशन नहीं है तो इन केसेस में और कुछ ऐसे वैलिड रीजन अगर होंगे तो बिल्कुल लाउड होगा लेकिन अगर आप कुछ चीटिंग करने के लिए अगर अल्लाह कर दे चीज को बहुत आराम से बखूबी समझता है गूगल इज एनफ स्मार्ट देन यू अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपको पेनालिटी काफी पड़ जो आपके पास एग्जिस्टिंग है वो भी चला जाएगा एक आज तक एक चीज की कभी भी गूगल एप्स स्विच करना हो तो ग्यारह से लेकर पंद्रह तारीख के बीच में आप चेंज मत कीजिए क्योंकि आपके उस महीने की कमाई जो है वो ट्रांसफर की जाती है उसमें वो एक इशू हो सकता है चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल जो है वो हमारे पास है 
कि हाउ टू मोनिटाइज ए डांस चैनल और कवर चैनल सॉन्ग जो गाना गाते हैं बहुत अच्छी सवाल है देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ही रेयरली अगर शेयरिंग होता है तो आपको मिल जाएगा हो सकता है थोड़ा बहुत रेवेन्यू लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रेवेन्यू तो वहाँ देना है यहाँ इस तरह के जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली उनका जो अर्निंग होता है वो गूगल एप्सन से बहुत बहुत कम होता है चाहे कितना भी चैनल ग्रो कर जाए उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है कंसर्न से या फिर स्पॉन्सरशिप कुछ मिल रहा है कुछ स्टेज परफॉर्मेंस मिल गया उनका टारगेट होता है कि वो कहीं अच्छे जगह पे बॉलीवुड में या फिर और अपने जगह को अपने आप को वहाँ पे ला सके उसके लिए वो काम करते हैं पॉपुलरिटी के लिए काम करते हैं ना कि पैसे के लिए ओके okay, तीसरा सवाल है कि विच इज़ द बेस्ट एम सी कौन सा बेहतर रहेगा यूट्यूबर से ज्वाइन करने के फ्रीडम या फुल स्क्रीन दोनों इंडिया के काफ़ी पॉपुलर एम सी हैं और मैं बिल्कुल किसी इंडिविजुअल यूट्यूबर को नहीं कहता हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए कोई भी एम है ना अगर आपके पास बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसमें कॉपीराइट के बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं म्यूजिक से रिलेटेड चैनल है आपका तब तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे बेहतर जो है वो जिस पॉलिसी के साथ तो फ्रीडम इंडिया ठीक ठाक है बहुत बढ़िया तो नहीं है बट ठीक ठाक है लेकिन आप अगर आपको बहुत मजबूरी है बहुत सारे कॉपीराइट का इशूज अगर आप झेलना पड़ता है तो भी आप ज्वाइन कीजिए नहीं तो इंडिविजुअल टेक चैनल है वैसा है तो आपको जरूरत नहीं है आप एडसेस से काम कीजिए आप खुद मेहनत कीजिए काफी अच्छा ग्रो करेगा राइट चौथा सवाल है क्रिएटर ऑन द राइस हाँ क्रिएटर ऑन द राइस पे चैनल कैसे आता है आप सभी को पता होगा कि आ, किसी के भी नए यूट्यूबर को यूट्यूब ने अभी एक साल पहले एक नया प्रोग्राम लगाया था जिसमें क्रिएटर ऑन द राइस जिसमें कि किसी भी ग्रोइंग यूट्यूब चैनल जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उठा के लगा दिया जाता है ट्रेंडिंग में उनके पूरे चैनल को लगा दिया जाता है हाँ ना तो हर हफ्ते होता है ये हर हफ्ते एक लोगों को लगाया जाता है तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन uh, नहीं है आपका चैनल अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं और अगर आप नए हैं अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो लगा देंगे उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं वो मैन्युअली वो लोग रैंडमली पिक करके लगाते हैं अपने से ठीक है पांचवा सवाल है कैन आई री अपलोड द सेम वीडियो ऑन मल्टीपल चैनल एंड मोनिटाइज नो ऐसा नहीं है पहले कर सकते थे आप बट अब जब से कॉपी राइट पैस टूल आ गया है अब आप आपके चैनल पे एक वीडियो है आप बिल्कुल लगा सकते हैं दूसरे कई एक चैनल पे अगर आपका चैनल है तो कॉपीराइट की कोई इशू नहीं है तो है ना क्योंकि आप ही कॉपीराइट ओनर है तो आप ही कॉपीराइट मारेंगे ना आपका वीडियो है तो तो आप कहीं भी मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं लेकिन कॉपीराइट मैच टूल के आने वजह से वो सिस्टम डिपेंड डिटेक्ट कर लेता है कि ये वीडियो जो है कई जगह अपलोडेड है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट जो पहले चैनल पे जिसमें पहला बार अपलोड किया गया है उसी चैनल पे जो है वो मोनिटाइजेशन एनेबल रहा है बाकी के सब पे वो डुप्लीकेशी कंटेंट वहां पे दिखाएगा और वो मोनिटाइजेशन नहीं किया जाता है अगला सवाल है माई फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर बहुत सारे लोग हैं है ना अलग अलग फील्ड में अलग अलग चैनल में आ, हमारे अगर टेक की बात करें तो आ, मैं बहुत आदर्श मानता हूं उनको अभिषेक भटनागर सर गैजेस टू यूज उसके बाद फिर आ, ये शर्मा जी टेक्निकल मेरे छोटे भाई टेक्निकल रूहेज और बहुत बहुत सारे लोग हैं सभी लोग जो है अच्छा कर रहे हैं सागर काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं सभी मेरे मेरे फेवरेट सबको मैं फॉलो कर करता हूँ ये लोग मेरे आदर्श हैं है ओके और अगला सवाल है कि थंबनेल बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा तो देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं अगर आपको फोटोशॉप ये सब आता है तो ठीक है नहीं तो आप पिक्सल लैब यूज़ कर लीजिए ये एक बहुत बेहतर और इजी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑसम थंबनेल बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा यूट्यूबर्स के लिए दो बेहतर है जिसको ध्यान में रख के बनाया गया खास करके यूट्यूबर्स के लिए पहला फिल्मोरा और दूसरा जो है वो कैमटेसिया स्टूडियो दोनों ही पेड वर्स सॉफ्टवेयर है आप लेकिन यूट्यूबर्स के लिए बहुत बेहतरीन है आप दोनों एडिटर का यूज़ कर सकते हैं ठीक है अगर आप मोबाइल से करते हैं तो काइंड मास्टर इज द बेस्ट वन ओके तो अगला सवाल है कि बेस्ट पीसी लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूट्यूबर्स देखिए हाँ ये एक अच्छा सवाल है देखिए कुछ किसी भी कंपनी का लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना क्योंकि हर कंपनी तो है वही सब कंपनीज के चिपसेट वगैरह है हार्ड डिस्क रैम सब लगाती हैं तो मेन उनका सर्विस के ऊपर बात होता है कौन बेहतर सर्विस देती हैं लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आई थ्री सेकेंड जनरेशन से कम मत लीजिए चार जी बी रैम से मत लीजिए आठ जी बी रैम से कम मत लीजिए आठ जी बी रहेगा तो बेहतर रहेगा अगर पॉसिबल हो तो एक जी बी का ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिए एन वीडिया वगैरह का तो इस ऐसी स्थिति में जब एडिटिंग होता है रेंडरिंग होता है तो काफ़ी ईजी होता है बहुत आसानी से पाँच मिनट के अंदर एक मतलब अच्छा खासा वीडियो है एक जी का तो रेंडर कर लेता नहीं तो बहुत समय लग जाता है अगर इससे नीचे होती हैं तो 
और अगला सवाल है लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एक यूट्यूब लॉन्ग टर्म सेफ करियर है डेफिनेटली सेफ करियर तो यूट्यूब को नहीं कहा जा सकता है हम तो नहीं कहेंगे इससे कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे लेकिन आप एक समय के बाद थोड़ा सेफ जरूर हो जाता है जब एक लेवल पे आप आ जाएंगे तो आ, लेकिन फिर भी आ, बदलाव जो है ना हर क्षेत्र में होता है हर चीज में होती है कुछ समय का के लिए उसका ट्रेंड रहता है बूम रहता है तो वैसा ही इस इसमें भी जरूर होगा कुछ समय के लिए लेकिन अभी फिलहाल तो काफी लोग पैसे बना रहे हैं अभी तो अभी के लिए तो बढ़िया कुछ नहीं पता नहीं बाद में इसका क्या आउटपुट होगा लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक बट अभी सॉरी फिलहाल कुछ सालों के लिए एटलीस्ट आठ दस साल के लिए तो बहुत बढ़िया है पता नहीं आगे क्या होगा आई एम सो सॉरी सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार